Всем привет, дорогие друзья! Это Сова. Мы продолжаем играть в их дохренище. И сегодня начнем сразу, не будем смотреть на отстройку всего, всей базы. Попробуем еще разочек солдатиков, но при этом, как бы, мы уже поговорили с подписчиком, который писает, мне построить Люциферов по поводу э, этой фигни. Оказалось, что эта штука работала в старых версиях игры. По крайней мере, он так оправдывается. Вообще, Люциферы у нас не зашли, но при этом у меня исследованы грейды на баллисты. То есть, чтобы я из баллист мог делать этих самых. Какое-то говно, короче, из баллист могу делать. Ну, пока не могу, но обязательно смогу. В общем, сейчас мы попробуем это сделать, использовать эти пушки для того, чтобы что-то там себе придумать. Для этого нам нужен литейный цех. Собственно, для этого нам нужен литейный цех. Этот литейный цех мы сейчас с вами и будем строить. А потом нам нужна будет нефть после литейного цеха. Которую мы тоже, как бы, должны, по идее, начать добывать. Вот пока у нас есть возможность построить литейный цех, мы, соответственно, его сейчас запихнем. Ну, как раз прямо вот в данный момент и есть. Там мы должны будем исследовать грейды на вот эту вот фигню. Но грейды на вот эту фигню потребуют у нас нефтянку. Для того, чтобы нефтянку построить... Нам нужны будут рабочие, энергии, камень и кучу золота. Ну, то есть, как бы, вот эту фигню надо грейдить. Эту фигню надо грейдить, а то, что не загрейдилось, надо строить. И пока у нас все это дело происходит, мы вот здесь вот... Так, что там? А, понятно. Мы вот здесь вот немножко побегаем и постреляем. Наша задача, короче, по максимуму вот этих вот ребят распотрошить. И открыть вот этот вот кусок. Смотрите, вообще что здесь происходит. Потому что отсюда придет волна. Ну и, соответственно, как бы нам надо бы представлять... Ага, вот здесь вот мы можем максимум, да, застроиться. Нам надо бы представлять, собственно, чем будем с ней делать. С этой волной, которая отсюда придет. А это что такое еще? Что они опять прут отсюда. Воу-воу-воу, ребята, полегче. Так, и оттуда они прут еще. Настроить-то там нельзя, а идти-то они оттуда могут все равно. Так, ну у них там гнездо просто. У них там просто гнездо, поэтому так происходит. Так, нам сейчас надо будет валить отсюда нахрен. Да, нам надо уже отсюда нахрен валить. Так, мы сейчас нахрен отсюда подсварим куда-нибудь вот сюда. И тут тогда начнем. Так, что у нас с литейным цехом? Литейный цех у нас, в принципе, строится. Так, теперь нам нужно на всю жрачку, короче, улучшить дома. А после этого нам нужно будет построить себе еще несколько ферм. Для этого нам нужны будут рабочие, которые у нас пойдут работать на мельницах. Короче, пока ждем. Блин, отсюда еще понаперлись. Тут очень опасный момент, потому что мы сейчас, если <coughs> неправильно разделимся, потом будет фигня. Солдаты, в принципе, вполне нормально с ними справляются. В общем, и регенится они очень быстро. То есть через солдат зачистить вообще не проблема. Другое дело, что солдатами надо постоянно рулить, чтобы их хорошо не заперли со спины. Потому что запрут со спины, или вот так вот тут всюду, и будет жопа. Так, а нам надо еще как-то... Так, надо вообще сваливать отсюда. Солдаты есть большое преимущество в том, что они очень быстрые. Они быстро и быстро очень устанавливаются. Очень быстро устанавливаются. Это как бы их вообще неоспоримое преимущество. Перед кем бы то ни было. Снайперов, если заперли, у них шансов уже не так много на выживание. Итак, я хотел вот таких судей сделать. Новое сооружение. Судья. Ударная башня носит врагам огромный урон. Вроде бы как, я вот это вот не знаю, но вроде бы как. Она грейдится из вот этой. То есть мы строим типа баллисту и потом из нее грейдим. Но это как, по крайней мере... Чисто гипотетически должно быть. А как оно там на самом деле, хрен его знает. Поэтому сейчас скоро узнаем. А пока мне нужно две вот таких вот фигни. Чтобы что-то пытаться делать дальше, мне нужно две вот таких фигни. Плюс, мне надо еще как-то этими судьями перегораживаться. Даже если я сумею их нормально построить, в нормальном обозримом будущем, и все остальное у меня будет нормально. Мне надо как-то сходить и украсть вот эту вот жратвей. Просто только как это сделать, чтобы меня не убило. Потому что там явный гнездо. Для того, чтобы жрать жратвень... Господи, жрать... <laughs> Взять жратвень, нам придется немножечко попотить. И, видимо, убежать, потому что... Что-то тут нас опять окружают. Можно, конечно, попробовать разделиться. 
Хорошая ли это мысль, не, не знаем пока еще. То есть у нас часть пойдет туда, часть пойдет сюда. Так, ой-ой-ой-ой-ой. Так, а я успею? Так, я успею. А то тут еще микроволны. Вдобавок всему пруд. Так, у нас тут построилось. Теперь нам нужны рабочие. Нам нужно больше рабочих. Для этого нам нужно больше жатвини. А для этого нам нужно больше ферм. Как несложно догадаться. Так, ферму сделаем здесь вот на 62. И еще на 52 вот сюда. Это будет норм. Так, и посмотрим, насколько разделение труда нормальная история. Мне кажется, что не очень нормальная. Хотя фиг его знает. Зато со спины не приходит. На то не приходит со спины. Может быть и нормально, кстати, слышите. Небольшой отрядик их калашматит здесь, небольшой отрядик их калашматит тут. Хм. Ну, не знаю, может быть и нормально. Но, по крайней мере, мы нашли жратвы. А раз мы нашли жратвы, мы сможем еще улучшить домов. На дерево, которое у нас еще немножечко осталось. Так, у нас теперь закончились э, люди. Люди у нас закончились... А, люди у нас закончились На нефтяную вышку нам Рабочих, кстати говоря, хватит, нормально Так, рабочих на нефтяную вышку Нам хватит А вот Древесины на то, чтобы вот это продлить Нам не хватит Так, и вот этих ребят Сейчас здесь, чувствую, убьют Так, давайте вы здесь постоите пока немножко Мотать они регенцы Регенцы они очень здорово, конечно Да что там такое? Хренель, что ли, совсем? Так, ну -ка, так давайте-ка мы, знаете, что сделаем? Все-таки. Все-таки давайте мы вот эту вот штуку обстроим хотя бы вот так. Потому что баллисты до баллиста они не доберутся, а до этой фигни могут. Так, давайте мы вот так вот сделаем. Потом будем это улучшать. Так, что у нас здесь? Здесь нам надо отбежать. Здесь нам надо отбежать, и вот здесь нам надо немножко отбежать. Ну, куда вот сюда вот отбежим, и нормально будет. Так, возвращаемся. Возвращаемся, и где-то здесь вот ощетинимся и будем стоять. Так, отсюда у нас бегут плеваки. М -м так, и с рабочими у нас по-прежнему жопа. Так, тогда тратим оставшиеся ресурсы по деревяхе для того, чтобы сделать себе больше рабочих. Так, сейчас у нас будет больше рабочих, и мы прикнем себе нефтяную вышку. Да, без нефти мы никуда, без нефти мы никуда. Так, у нас опять энергия закончилась. Вот дерьмо, так. Опять рабочих нет. Ладно, с нефтяной вышкой мы сейчас тогда посмотрим. Для начала мне нужно, чтобы приехал поезд и привез мне рабочих на то, чтобы им построить эту штуку. Еще одну. Да, надо уж, конечно, электростанцию делать по-хорошему. Я это прекрасно понимаю. Но пока электростанцию мы не сделали, будем делать вот так. Так, сейчас у нас, соответственно, будет тридцатка энергии, и мы сможем начать делать что-то. Что мы сможем начать? Блин, рабочих-то опять мне, кстати говоря, и не хватит, скорее всего. Так, надо, наверное, начать изучать судей, мне так кажется. Надо начать изучать судей, для того, чтобы понимать вообще, сразу они строятся или нет. У нас денег, господи, денег. Времени остается очень мало, поэтому давайте мы забахаем себе изучение судьи. Так, ну, по-хорошему-то, конечно, надо бы продолжать это интересное мероприятие. Для того, чтобы немножечко избавиться от этих ребят. Потому что даже если у нас все прекрасно получится с волной, в чем есть большие сомнения, то дальше... Что тут у нас происходит? У нас тут происходит проблема. Так, все бежим назад. У нас тут сейчас пойдет заражение. У нас тут пойдет заражение, пойдет заражение, причем такое, уверенное в себе блинство. Надо бы еще, конечно, по-хорошему продублировать вот здесь вот энергофигню. Но продублировать мы ее, наверное, уже не сможем. Да. Так, ладно, эту фигню надо закрыть, кстати говоря, хотя бы немножко. Так, вы достреливаете, интересно? Так, они достреливают. А у меня сейчас здесь все позабирают нахрен. 
Потому что одна плевака прошла вот отсюда. Вот дерьмо. Так, ладно, там они не пройдут. А вот здесь пройдут. Уже прошли. Так, ладно, ребята, идите займитесь тогда поисками, чего хотите. Блин, а вот эту вот они штуку не успели же разнести, да? И сейчас мне там все похерит, да? Или нет? Не, успели разнести. Ребята, они здесь успели разнести. Ну, хорошо, ладно, раз успели разнести, то и прекрасно. Так, что у нас с изучением? Изучение у нас почти закончилось. Изучение почти закончилось. Нефтяную фигню мы сюда припахать тоже можем, как бы. Опять только не хватает энергии. Не можем мы что-нибудь взять себе, допустим, электростанцию себе растлить? В принципе, можем. Производство древесины у нас будет минус 10. Но зато 160 энергии. Это, конечно, очень прилично. Надо, наверное, такую штуку делать. Без нее, наверное, не получится ничего. Есть у меня такое подозрение. Так, ребят, пока отправим на поиски проблем и приключений. Так, вот сюда еще надо сходить. Так, давайте мы поставим вот здесь. Хотя, блин, стоять у нас времени тоже нет особо. Так, ладно, давайте их отправим, если что, придем их спасать. Так, эта фигня у нас <coughs> исследовалась. Так, хорошо, что с судьями? Нет, судьи это отдельная штука. Судьи это отдельная фигня. Это никакая не этот самый башня. Подожди, а как ее тогда построить? Блять, а что я исследовал? Я исследовал не судью. <звы> О, господи. Так, а что же я исследовал тогда? Есть не судью. Что-то наверняка полезное тоже, но... Блин, но не Мартини. Да. Надо читать, что нажимаешь. Такая же фигня у меня с лицензионными соглашениями. Так, 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 так. Надо отсюда сваливать нахрен, пока мы здесь еще немножко живы. Так, ты вообще беги отсюда. Так, вот они у нас нормально в узком проходе. Давайте их теперь валим. Блин, да ни хрена не в узком проходе, теперь валим мы. Так, валим куда-то сюда. И мне теперь надо скопить все три косаря. Надо скопить все три косаря на судью. 32-й день. У нас еще конь не валялся. Судья, судья, судья. Так, ладно. О, еще ребята идут. А че их так много идет? Блин, они сейчас там заплюют нахрен все. Реально, че их так много? Воу, воу, полегче, ребята. Так, у меня 2400. У меня 2400, и нефть начала добываться. 2400, начала добываться нефть. Так, наверное, нам нужно... Даже если мы там нормально все сделаем, все равно мне нужна вот такая штука, и пока ее надо дефить здесь. Так, стоим здесь и дефимся. Стоим здесь, дефимся. Так, оттуда у нас дефится вот эта вот фигня. В принципе, нормально. Здесь мы можем тогда организовать какой-никакой пункт обороны. Так, вон там ребят просто стали, никуда не хотят идти. Так, что у меня с э, деньгами? Мне нужны судьи. Мне нужны судьи. 2 800 у нас есть. Сейчас у нас будет 3 тысячи. Так, надо перестать нажимать на всякие дебильные кнопки. А, это я исследовал литейный... Нет, нет, этот сам Фигню, в которой, короче, строятся ребята классные. Так, судья. Судья, судья. <coughs> так, отлично. Судью мы построили. Судью мы построили. Нам нужно будет, по факту, золото. Для этого нам, наверное, неплохо зашел бы банк, кстати говоря. Ну ладно, банка у нас уже явно не будет. Если мы успеем построить судей, уже хорошо. Успеем ли мы их построить или нет, большой вопрос. Конечно, каменные стены было бы тоже очень классно, но с этим тоже есть некоторые вопросы. Так, ребята отходят назад. Если мы что-то и будем делать, то будем мы это делать по-любому за вот этой штукой. И даже судьи, если мы как-то и будем стоять, то тоже опять же за ней. Потому что, я не знаю просто, какой урон наносит судьи, написано огромный. 
Но что-то тут меняется, и с какой периодичностью они наносят этот огромный урон, непонятно вообще абсолютно. Так, поэтому пока ждем. Так, пока ждем, жратвы у меня в какой-то веке дофига. Поэтому надо на все деньги, короче, улучшиться вот здесь, для начала. Угу. Так, это мы сейчас улучшим. <coughs> День 33. Сейчас будем тестировать судей. Плюс у нас еще есть штуки, у нас есть куда отойти. То есть, как бы, у нас есть, типа, <coughs> типа две линии обороны здесь. Из-за вот этого вот. Так, технология готова. Судья. Можно его улучшить до судьи? Да, улучшить до судьи можно. Короче, за 7 энергии и 700 золота мы можем улучшить его до судьи, либо, соответственно, мы можем построить его за 10 энергии. 10 энергии, 10 нефти. Наносит огромный урон. Ну, ж, мне нравится. Идея наносить огромный урон, она прям классная. Осталось только... Осталось только сделать так, чтобы мы, в принципе, могли это построить. Так, пока строим вот так энергию. Нам не хватает золота. То есть нам нужно как минимум две мельницы. Для того, чтобы что-то придумать здесь. Так, нет, уходить-то мы пока отсюда не можем. Если на нас нападут сейчас, будет проблем. Так, две мельницы. Куда мы еще можем мельницу припихнуть? Можем сюда еще припихнуть. Так, пока ждем. -с. Пока ждем. -с. У нас много камня. Нет, конечно, хорошо. Но не очень. Так. Дерево у нас, кстати говоря, мало. Дерево у нас маловато. И с добычей ресурсов и прибытком их тоже все не очень хорошо. Так. Ладно, пока ждем до судей. Нам нужно 1200 золота для того, чтобы их построить новых с нуля здесь. Либо строить пока вот такие штуки. Нет, ждем судей, короче. Ждем судью. Первого судью ждем. Все, теперь только золото нам не достает для того, чтобы его впихнуть. И она остается всего два дня. Можно делать ставку на судьи, интересно? Я хрен его знаю. Сейчас узнаем. Так, где у нас деньги? Деньги. Я хочу денег. Блин, рабочих пять. Так, первый судья. Первый судья. Куда бы его впихнуть? Если они здесь будут хреначить, здесь сюда... Угу. Так, мы можем их поставить с двух сторон, по идее. На вот здесь, на вот здесь. Ну, давайте поставим судью сюда. Ладно, сейчас у нас судья построится, потом посмотрим, что это такое. Пока судья строится, мы пойдем вот этих убьем. Так, еще судья нас потребует э, еще дополнительно рабочих. Дополнительно рабочих мы особо даже нигде и не возьмем, по факту. Так, нам для того, чтобы сделать рабочих, надо будет что-то такое. Так, такое, такое, такое. Хотя здесь, наверное, может быть, даже выгоднее было бы построить и ферму, хрен его знает. Ладно, ферму мы здесь уже не построили, поэтому построим, что строится. Так, оп, конечно, баллистами прикрыть не мешало. Так, энергия у нас потихонечку утекает, этих мы потихонечку убиваем. Судья у нас, блин, строится очень сильно потихонечку. Так, теперь нам нужно еще больше всего. Нам нужно еще больше всего для того, чтобы построить еще одного судью. День 34 ну, в основном золото. Ладно, ждем золотишко тогда. Прибыток золотишко ждем. Мотать я их там нагрел. Охренеть. Так, ну и что там с огромным уроном у судьи? Так, расходуем эти юниты. Минус 50 золота. Радиус видимости 12. А у этого? И у этого 12. И у этого 12. Это мы можем загрейдить, кстати говоря. Ну, только в бою мы сможем протестировать, насколько оно реально круто или не круто. Поэтому скоро узнаем, короче. Буквально в следующий день мы узнаем, насколько эта штука хорошая. Или нехорошая. Так, ТВ не нравится мне, как вы растянулись. Надо куда-то сходить в одно место. Либо в это, либо в это. Ну, блин, на одном судье, конечно, далеко не уедешь. Это прям по-любому. Да и на двух судьях, в принципе, я думаю, что далеко не уедешь. Я вообще не уверен, что здесь куда-то можно уехать. Так, ладно. Ставим еще одного судью пока. 
Не протестируешь судью, не узнаешь, как он хреначит. Так, и здесь, кстати, у нас... Что у нас здесь есть? У нас здесь есть э, котел, походу. У нас тут есть котел, если мы отсюда не убежим. Так, мы отсюда убежали, котел, в принципе, у нас избежать удалось. Так, сумеем ли мы построить еще такие штуки? Энергия, железо, нефть рабочая. Ну, рабочие у нас как бы есть. Успеем построить, вопрос только сколько. Нам, в принципе, нужны в основном только бабки. Бабки, бабки, бабки. Бабки, бабки, бабки. Мы должны будем их использовать для того, чтобы захреначить этих плевак. Не знаю, что из этого, конечно, выйдет. Очень переживаю, что из этого не выйдет ничего вообще. Но мы все равно будем продолжать строить судей и смотреть. Так, ребят, мы отправим на поиски. Пусть они еще пойдут, убьют кого-нибудь. Сколько у нас, кстати говоря, на прохождение? Это 64 дня. Так, опять на нас нападают со всех сторон. Запад. Да, ну это мы как бы знаем, что они нападают с запада. Это мы точно знаем, что они нападают с запада. Так, тихонечку, наверное, можем мы уже бежать. Бежать можем потихонечку сюда. Так, что там происходит? Так, там нас заплевывают нахрен. Но мы все равно убежим. Потому что мы слишком смелые. Так, у нас построилась еще одна фигня. Но еще одну построить мы не успеем. То есть в лучшем случае мы сможем улучшить. Построить точно не успеем. Блинство. И вот здесь, конечно... Ну, что-то я не успел заметить, насколько они там классный урон наносят. Так. Давайте мы, знаете, что будем делать? Мы будем делать какие-никакие линии укреплений дополнительно. Так, до сюда не достреливают, до сюда достреливают. Здесь, типа, ребята стоят тоже куда-то постреляют, хотя их, конечно, растворит мгновенно. Растворит их просто мгновенно. Так, успеем ли мы накопить еще 700 золота для того, чтобы загрейдить вот этого до судьи? Ну, посмотрим. Короче, вся надежда со судей. Надежда на судей. Если судьи окажутся говном, то и надежды, соответственно, не будет. Сейчас мы узнаем, можно ли на судьях здесь что-то придумать. Или это утопическая фигня. Главное только солдат не всрать. Ох, нихера! Ох, нихера себе! А у них этот самый урон, что ли, какой-то по области? Не, ладно, судьи реально крутые. Как бы там дальше не сложилась жизнь, но судьи крутые. У них, по всей видимости, да, какой-то тип сплэш. Хм. Да, смотрите, они выкашивают прям охренеть сколько за раз. Правда, все равно, конечно, похерит сейчас, но, блин. Круто. Круто. И у них еще жизни очень много, я смотрю. Ой, ее еще подлечить можно, кстати говоря. Правда, не вылечим, конечно, но... Так, свалить отсюда надо. Так, отсюда надо сваливать и рассаживаться по этим вышкам. Блин, крутые штуки. Очень крутые штуки. Так. <coughs> ну и чё? Осилим мы через судьи эту волну или не осилим? Да, хреначит они прям... Прям мое почтение хреначит. Так. Ну и будем чиниться тогда, насколько это возможно. Насколько возможно будем чиниться, ну, как бы уже невозможно. Может быть, даже успеем отбиться. Я хрен его знает. Короче, починка у нас тут что-то работает. Так, это что за херня? Это я не понял вообще, что это такое. Он нам мог перерезать сейчас вообще все. 
Так, продолжаем чиниться. Так, ну здесь подходить нельзя, нас растворит мгновенно просто. Хм, не, ну так-то походу мы отобьемся. Так, это что там такое опять началось? откуда -то вы взялись? Откуда вы, твари, взялись, скажите мне? Так, 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 так. Продолжаем чинить эти штуки. Короче, прямо на характере будем стоять до последнего. Ум! Ни хрена себе судьи мощные. Судьи прям очень мощные. Судьи прям мое почтение. Так, ладно. 48-й день. 48 восьмой день, короче, пойдет, если здесь не рандом. 48 восьмой день пойдет с запада, еще одна волна. И сразу за волной с запада еще пойдет волна вообще со всех сторон. Короче, там такая фигня у нас нас ожидает. Так, тогда, значит, мы все отсюда выступаем. Нам еще надо будет как-то успеть всех убить. Как-то надо будет успеть всех убить. Я, конечно, в этом не уверен. Очень сильно не уверен я в этом. Ладно, пока нам надо все это починить. Может быть, мы через судьи что-то и успеем показать. Но нам надо занять, получается, вообще все. И здесь, и здесь. Плюс нам нужно по-хорошему значительно больше солдат, чем у нас есть. Которых надо тоже произвести, соответственно. И нам надо максимально захватить территорию вокруг. И еще очень много чего другого нам надо сделать. Короче, я хрен его знает, как это, как это правильно сделать и можно ли это сделать вообще. Еще нам, наверное, нужен... Блин, а банк я хрен куда здесь поставлю? Банк тоже надо было планировать изначально. Даже если я сейчас исследую банк, я хрен его поставлю. Так, короче говоря, дополнительно 30 золота будет давать. 30%. 30% от 18 на самом деле не так уж и много. Да, на самом деле реально немного. Так, ладно, нам тогда надо все захреначить в судей. По факту, для того, чтобы попробовать отбиться от последних волн. Для этого нам нужно много денег. И я думаю, что нам нужно вообще просто не париться. И прям хреначить здесь микрорайон. На этом микрорайоне его как-то защищать, короче говоря, вот здесь, допустим. С этой стороны он условно защищен. Фигачит здесь микрорайон, и вот обязательно заберут этот микрорайон, это понятно. Ну, в общем-то, и хрен с ним. По факту ничего страшного в этом нет. Сюда поставить пару судей для того, чтобы отбиваться потом вот от этого. Продолжать плодить, соответственно, солдат. И, может быть, может быть, из этого что-то получится. Но, может, и не получится. Хрен его знает. Есть только один способ это выяснить. Это дождаться 48 восьмого дня. Этого мы дождемся обязательно в следующей серии. Как водится, можете делать ваши ставки. Кто что думает по поводу того, как эта идея обосрется или не обосрется, мы это узнаем буквально в следующей серии завтра. Спасибо, ребят, за внимание, удачи и всего вам доброго.